ఫ్రెండ్స్ మన వీడియోలో అండ్ బోర్ అండ్ హెడ్ ఫిట్టింగ్ అనేది చూపిస్తాం మీకు పైన ఒక ఇమేజెస్ కనబడతాం కదా ఆ ఇమేజెస్ వీడియోలో మనం ఇంజన్ అనేది డౌన్ చేసాం డౌన్ చేసి ఓపెన్ చేసి ఏమేమి లేతలు కేయాలి ఎలా ఓపెన్ చేయాలి ఏమేమి తీసుకోవాలని చెప్పేసి నేను పైన కనబడే ఇమేజెస్లో అనేది నేను చూపించాను ఫ్రెండ్స్ మన వీడియోలో బోర్ ఫిట్టింగ్ అనేది ఎలా చేయాలి అని చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ అది చూసే ముందర మీరు చేయాల్సిన పని ఒకటి నమస్తే ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హరి మీరు చూసిన హరి మీ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ కానీ ఇంకా కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఏంటంటే నేను పెట్టే వీడియోస్ మీకు ఎప్పటికప్పుడు నోటిఫికేషన్ రూపంలో ఫ్రీగా వస్తే దానికి మీరు ఏం చేయాలంటే కింద కనబడుతుంది కదా రెడ్ కలర్ లెటర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని దాని మీద క్లిక్ చేసి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ పెట్టినా సరే మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో ఫ్రీగా అందుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఒక ఫ్రెండ్ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మనం ఫిస్టన్ రింగ్ లో అలాగే హెడ్ వాల్ సీటింగ్ అనేది చేపించాను ఈ హెడ్ బిగించినప్పుడు వాల్ సీటింగ్ సంబంధించిన వీడియో అనేది ఇస్తాను కంపల్సరీగా మీకు అలాగే ఫిస్టన్ రింగ్ లో కానీ సెట్ చేసినా ఫిస్టన్ రింగ్ లో సెట్ చేసి వీడియో కానీ ఇస్తాను ఓకే మనం ముందుగా ఈ బోర్ కి బోర్ బుష్ అనేది వేసుకుందాం కంపల్సరీగా ప్రతి ఇంజన్ కానీ అంటే ప్రతి ఇంజన్ కానీ హెడ్ కానీ ఇంజన్ కేసులకు కానీ కంపల్సరీగా ఈ బోర్ బుష్ అనేది ఉంటుంది బోర్ బుష్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే బోర్ ప్యాకింగ్ అలాగే బోర్ కరెక్ట్ గా సీటింగ్ అయ్యే దాని కోసంగా ఈ బుష్ అనేది వేస్తారు కంపల్సరీ బుష్ అనేది మెయింటైన్ చేయండి నెక్స్ట్ టైమ్ ఇంజన్ అనేది టైమ్ ఇంజన్ ఎలా పోయింది ఈ టైమ్ ఇంజన్ బాగుందో లేదు తెలుసుకోవాలంటే టైమ్ ఇంజన్ టెన్షన్ చూడండి ఇటు మీద ఎక్స్ట్రా నట్లు కానీ పెట్టి వెల్డింగ్ చేయించుంటే ఆ టైమ్ ఇంజన్ పోయినట్టుగా మనం మాలు గుర్తించుకోవాలి లేకపోతే టైమ్ ఇంజన్ సౌండ్ వచ్చినా సరే టైమ్ ఇంజన్ అనేది మార్చుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు బోర్ ప్యాకింగ్ అనేది కొత్త వేసుకున్నాం బోర్ ఓపెన్ చేసాం బోర్ ప్యాకింగ్ అనేది కొత్త వేసుకున్నాం ఇప్పుడు చూడండి ఫిస్టన్ రింగ్ అనేది ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి ఏందని చెప్పేసి మీకు రెండు వీడియోస్ ఇచ్చాను రెండు వీడియోస్ ఏ వీడియో అయినా చూసుకొని మీరు ఫిస్టన్ రింగ్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలని చూసుకోండి ఈ ఫిస్టన్ వేసుకున్నప్పుడు పెద్ద వాళ్ళు చిన్న వాళ్ళు వస్తుంది పెద్ద వాళ్ళు వచ్చేది పైకి వేసుకోండి లేదా ఏరో మార్క్ వస్తుంది ఏరో మార్క్ వచ్చేవాడిని కదా కిందకి వేసుకోండి ఈ ఫిస్టన్ పిన్ ఉంది కదా పిన్ అనేది ఫ్రీగా ఉంది అది చూసుకోండి ఎందుకంటే కొన్ని బండికి స్టక్ అయిపోయి ఉంటుంది కదా స్టక్ అయిపోయినా కూడా ఏంటంటే అదే విధంగా ఫిస్టన్ టైట్గా ఎక్కిస్తే మరి ఫిస్టన్ సీర్ అయ్యే విధంగా అవకాశం ఉంటుంది అందుకని అంటే చెక్ చేసుకొని వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఫిస్టన్ పిన్ అనేది వేస్తాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫిస్టన్ లాక్ వేసుకుందాం ఫిస్టన్ లాక్ వేసినప్పుడు ఇక్కడ క్లాత్ పెట్టుకోండి ఈ క్లాత్ పట్టాల్సిన అవసరం ఎందుకంటే మనకి ఆ ఫిస్టన్ లాక్ అనేది లోపల పడిపోకుండా అందుకని మనం గుడ్ అనేది పెట్టుకొని లాక్ అనేది వేసుకుందాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు లాక్ అనేది వేసాం కదా లాక్ అనేది వేసిన తర్వాత కరెక్ట్గా సీటింగ్ అయిందో లేదు చూసుకోండి ఎందుకంటే మళ్ళీ రన్నింగ్లో ఊడిపోయే విధంగా అవకాశం ఉంటుంది అందుకని కరెక్ట్ గా చెక్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ బోరు ఈ బోరు ఏంటంటే లైట్ గా లోపల ఆయిల్ చమ్మ చేసుకోండి ఫోస్ట్ బండి కదా ఆయిల్ అని చమ్మ చేసుకోవాలి అని అనుకోబోకుండా కంపల్సరీగా ఆయిల్ అనేది వేసుకుంటే మనకి ఫ్రీగా అనేది ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత మనం బోర్ ప్యాకింగ్ అనేది వేసాం బోర్ బుష్లు వేసాం ఇప్పుడు బోర్ అనేది సీటింగ్ చేసుకున్నాం బోర్ సీటింగ్ చేసుకునే ముందు కంపల్సరీగా ఫిస్టన్ రింగ్ అనేది మనకు కరెక్ట్ పొజిషన్ లో ఉందా లేదని చూసుకోండి మీకు పొజిషన్ లేకపోతే ఇందాక ఇమేజ్ చూపించే కదా దాన్ని ఎలా పెట్టుకోవాలి అని చెప్పేసి అక్కడ చూపించాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఫిస్టన్ రింగ్ అనేది మీకు చూపిస్తాను ఈ సీటింగ్ చేసేటప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గా సీటింగ్ చేయండి ఎందుకంటే ఒక పక్క ముందు సీటింగ్ చేయండి ఆ తర్వాత కింద పక్క సీటింగ్ చేయండి ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ సీటింగ్ చేస్తే రింగ్ అనేది ఫ్రీగా సీటింగ్ అవుద్ది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఫిస్టన్ రింగ్ అనేది సీటింగ్ అయిపోయింది ఫిస్టన్ రింగ్ సీటింగ్ చేసిన తర్వాత కొద్దిగా మెల్లగా ఎక్కిన టైట్ గా బలవంతంగా నడిపోకుండా ఎందుకంటే ఫిస్టన్ రింగ్ కట్టే దానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ ఒక్కరో పొజిషన్ లో మాత్రం కొద్దిగా ఫ్రీగా ఎక్కడగా చూడండి ఓకే ఇప్పుడు టైమ్ ఇచ్చిన లాక్కుందాం టైమ్ ఇచ్చిన ముందర లాక్కోండి లాక్కొని బోర్ అనేది కరెక్ట్ గా ప్యాకింగ్ నలగకుండా కూర్చోబెట్టుకోండి ఒకసారి బోర్ ప్యాకింగ్ అని చూసుకోండి కట్టే దానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకని ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆయిల్ అనేది తుడుచుకునేసి మళ్ళీ దీనికి కానీ మా హెడ్ బుష్లు వస్తాయి హెడ్ బుష్లు అనేది వేసుకోవాలి హెడ్ బుష్లు హెడ్ గ్యాస్ కట్ వేసుకుందాం ఓకేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు టైమింగ్ చేయిన్ టైమింగ్ ఏంటంటే అనేది మన ఛానల్లో కీడే ఉంది ఈ టైమింగ్ అనేది ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి ఫిస్టన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఈ మాములు ఈ రెండు పొజిషన్లు ఏంది వాల్స్ అండ్ హెడ్ పొజిషన్ ఏంది టైమింగ్ ఎందుకు పెట్టుకోని చెప్పేసి మన ఛానల్లో కీడే ఉంది ఐడియా చూడండి కావాలంటే ఓకే ఇప్పుడు బోర్ బుష్లు వేసుకుందాం ప్రతి దానికి బోర్ బుష్లు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇంజన్ గ్యాస్కి
ओके फ्रेंड्स टाइमिंग अने टाइमिंग अने रूस एंटे टाइमिंग अंत असल टाइमिंग में पड़क पे एम से मन को वीडियो होती चाला वीडियो चूँगी ओके इन मैं टाइमिंग अने प्रति बड़ी की टाइमिंग अनेंटी टाइमिंग बैठने मुद्दे मैं चेयर टाइमिंग बैठन तरह चूपान इप्ड पैकेट पड़ेसा कदा मेरे फस्ट एम चेयरेंटे टाइमिंग करेक्ट पोजिशन चूस बोर वैसे फिस्ट पैक उबी टाइमिंग अने करेक्ट पे इकट्ड इक चूस मन की ऐक्स का बट्टी इक एरा मार्क ऐक्ट क्या टी मार्क उ स्पेडर कलसर का टी मार्क उसे आड़ टाइम चूसको इक टाइम करेक्ट पे टाइम पेटे मुंदर यह स्प्राकेट उ कदा यह स्प्राकेट का चूपे दीने तरह इपू सुजी ऐक्स बन सुजुकी बन उ सुजुकी जी एस वन फिफ्टी यानी सुजुकी ऐक्स यानी कंपलसरी इधुदी इधे कंपनी वो चुनमें कि टाइट को कि कि फ्री कोसम इधा चपाड़ो दीन वाल उपयोग नष्ट दीसारी स्टार्ट सर बाने स्टार्ट प्रॉब्लम कुछ सौंड चाल नीट उ आ तर कंपनी वो इच्छा तरह इच्छी तरह इध मिस्में अड़ते मल्ल दी बिग्चा मल्ल दाने गुरी प्रॉब्लम से प्रॉब्लम दीसा गाँव ओके सारी चूँ मेरे यानी अबजर्व चाहिए मल्ल का बिगेक प्रॉब्लम ओके फ्रेंड्स इप्ड दीन वे तरह मैं स्प्रिंग अने कट सीट पे सीट पे दी एल के बोर्ड वस्तु फोर नंबर एल के बोर्ड फोर नंबर एल के बोर्ड वेको टैट से मीडियम का टैटे एन कहे फोर नंबर एल के बोर्ड वैसे फुल टैट चेवापी ओके जस्ट जस्ट टैटी ओके फुल टैटे टाइम इंजन लूज टाइम इंजन स्ली अवकाश हो दाखी मनमे टाइम इंजन टेन वे फ्रेंड्स ओके ना टाइम इंजन टेन वे इंदा टाइम गुरी कीन रिवर्स सैड तिपी इंदा टाइम गुरी कदा मैन टी मार्क पे कैम शाप फ्री होगा टाइम वीडियो कईम वीडियो चूँ के क्लारट अर्थम होती ओके फ्रेंड्स यह टेंशनर अनेक तरह यह बोल टैटी पैन स्क्रू अने लूजा टाइम इंच टाइट अवद्दी ओके फ्रेंड्स टाइम इंच टाइट तरह इन टाइट चूसर कदा इंदा फ्री इन टाइट ओके अला टाइम इंच दी कैम शर्ट फ्री पे टैटेको इन एल के बोल टैटा एल के बोल टैटे तरवा स्प्रिंग ऐसी एला चूस इक मन की यह एल के बोल टैटे इक टाइम अनेपिंद ओके फ्रेंड्स इंदा टाइम मैन चूप्चा अला फिस्ट टापे कैम शाप्ट हेड फ्री उ ओके फ्रेंड्स इपू बोल टैटा इप्ड हेड नट ऐसा ऐक्चुअल हेड नट इंदा टैटा मैं इपड़े टैटेक प्रॉब्लम एनकना मुझे वेको हेड नट लाक दाब्लम एंटे वाल्स अडजस्ट चेक मुदे मन हेड नट लाक मैं इपड़ेकना वाल्स टैटे मुंदर अने हेड नट वेस ओके टेंशन लबर अने दीन सुजुकी लबर मन सुजुकी जी एस चबर मिगता पलसर का ट्रेन एम बोल स्पेडर के टाइम से टेंशन उड़ा आटो टेंशन अभी ओके ना स्पेडर को लबर अने वेक तरह मैं लबर वैसे क्या इन हेड को संबंधी लाख अडजस्ट चाहे फ्रेंड्स लाख अडजस्ट क्लारट की चाले पैन पेदवा कदावा सिंगल इन मैं षेविंग ब्लेडे सपोजु आ षेविंग ब्लेड की ओर षेविंग ब्लेड टाइट लपल के पोजिशन षेविंग ब्लेड एंत लाभ अंत लूज पैन पेटी कच्चे रूम षेविंग ब्लेड लाभते दाने बटी कल्वा ओके ना एपड़ू पै वाल कंटे कूज उ फ्रेंड्स ओके ना सौंड उ मैलेज पर्फेक्ट रे पै वाल कंवा कंटे चाक रेट कुछ लूज उ ओके फ्रेंड्स इपू हेड कपन वेसा हेड कप वे मुंदर इंजन पेस्ट अने वाड़ी एन कहे बीडिंग कदा कोई लीक रुच्छ अंदव पेस्ट वेक मन की प्रॉब्लम लेकिन लीक रहा है नीट से चक्को तरह हेड कपन वेको मल्ल नटे मर्चिपे लपल मल्ल प्रॉब्लम कदा अंदे वेको ओके इपू हेड एल के बोल्ड सिक्स नंबर एल के बोल्ड सिक्स नंबर एल के बोल्ड टैटे टैटे तरह प्रति वीडियो चुप्त मैं वाड़न पेस्ट अने कड़क नीट तुड़से मन इंजन ओपन चेस मरों चूस्ते ओके फ्रेंड्स मन बोर कंपलसरी प्लग ओके ना प्लग ऐक्चुअल लांग प्लग वस्तु कस्टमर शार्ट प्लग दूसरा शार्ट प्लग प्रॉब्लम उड़ा ओके 
మనం ఏ ప్లగ్ అయినా వేసుకోవచ్చు షార్ట్ ప్లగ్ ఉన్న బండికి లాంగ్ ప్లగ్ వేస్తే ప్రాబ్లం కానీ లాంగ్ ప్లగ్ ఉన్న ప్లగ్కి షార్ట్ ప్లగ్ వేస్తే పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు ఓకే నేను షార్ట్ ప్లగ్ వేసే దానికి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు ఓకే ఇప్పుడు మనం ఈ కప్పులు అనేది బిగించుకుందాం ఆయిల్ డౌన్ చేసుకుందాం ఆయిల్ డౌన్ చేసుకునేసి తర్వాత పైన డోమ్లు ఉన్నాయి కదా మీకు ఆ డోమ్లు కానీ మీకు ఇమేజెస్ కనబడుతున్న ఆ ఇమేజెస్ వీడియో చూడండి ఓపెన్ చేసేటప్పుడు అక్కడ చూపించాను లేదనుకుంటే ఇదే వీడియో కంటిన్యూ అవ్వండి అవి ఎలా బిగిస్తారు కానీ మళ్ళీ చూపిస్తాను ఎందుకంటే ఉంది కాబట్టి బిగిస్తాను బిగిస్తాను ఇప్పుడు ఈ కప్పు అనేది కరెక్ట్గా సీటింగ్ చేసుకుని దీనికి ఒక రెండు టెన్ ఎంఎం బోర్డులు వస్తాయి రెండు స్క్రూలు వస్తాయి ముందుగా టెన్ ఎంఎం బోర్డులు అనేది బిగించుకున్నాదు టెన్ ఎంఎం బోర్డులు బిగించిన తర్వాత అటు తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ కప్ ఉంది కదా ఆ కప్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ కప్ అనేది వేసుకుందాం లెఫ్ట్ సైడ్ కప్కి ఒక రెండు స్క్రూలు ఒక టెన్ ఎంఎం బోర్డులు వస్తుంది ఆ స్క్రూలు కానీ బిగించుకుందాం ఓకేనా కింద ఒక స్క్రూ పైన ఒక స్క్రూ ఇక మామూలుగా మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఒక బోల్డ్ అనేది ఒకటి వస్తుంది ఇక్కడ ఈ ఈ ఈ బోల్డ్ అనేది బిగించుకునేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ అయిపోయింది కదా ఈ కార్బర్డర్ హెయిర్ హెయిర్ పైప్ ఉంది కదా ఓకేనా మనకి ఇంజిన్ క్లచ్కి హెయిర్ పైప్ ఇది మనకి ఈ సుజుకి వాడు ఇవన్నీ ఎందుకు ఇస్తాడు ఏమో నాకైతే అర్థం కాదు గందరగోళం ఇస్తాడు అసలు ఇంజిన్ ఓపెన్ చేయాలంటేనే ఎందుకో అలా విధంగా ఉంటుంది ఇవన్నీ బిగించుకుందాం అసలు ఈ పేర్లు కానీ ఏదో తెలియదు ఓకే ఇప్పుడు కార్బర్డర్ మ్యాన్ ఫోల్డ్ బిగించుకుందాం ఈ మ్యాన్ ఫోల్డ్కి ఓరింగ్ ఉంది లేదా కంపల్సరీ చూసుకోండి ఓరింగ్ నలుగునా సరే మరి ఫ్లో స్పీడ్ అయ్యేటప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుంది కంపల్సరీగా దాన్ని చూసుకోండి ఈ పైపులు అనేది మనం ఎలా ఉందో అలా పెట్టేద్దాం ఎయిర్ ఫిల్టర్ సంబంధించిన పైపు పొల్యూషన్ పైప్ ఇది పొల్యూషన్ మెయిన్ పైపు ఈ కార్బర్టర్ లబ్బర్ ఉంది కదా షో లబ్బర్ షో లబ్బర్ అనేది కానీ వేసుకుందాం ఇంకొక క్లిప్ ఆర్డ్ వస్తుంది సీటింగ్ క్లిప్ సీటింగ్ క్లిప్ ఏంటంటే కరెక్ట్గా సీటింగ్ చేసి పై నుంచి ఆ బటన్ అనేది ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఆ క్లిప్ అనేది అక్కడికి యాక్టివేట్ అయిపోయి మనకి ఆ లబ్బర్ అనేది ఓడకుండా ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అయిపోయింది మనం ఆయిల్ అనేది డౌన్ చేస్తాం ఆయిల్ బోల్డ్ వేసుకొని ఆయిల్ పోసుకునే ముందర సైలెన్సర్ అనేది బిగించుకుందాం సైలెన్సర్ బిగించుకొని ఆయిల్ అలా ఎంత పోయాలని చెప్తాను ఇప్పుడు ఆయిల్ క్యాప్ ఓపెన్ చేసి ఆయిల్ క్యాప్ నైన్ ఎడ్ ఎంఎల్ ఆయిల్ పోయి నైన్ ఎడ్ ఎంఎల్ ఆయిల్ పోసి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నైన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆయిల్ కావాలంటే ఒక ఇంజిన్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు క్లచ్ ఓపెన్ చేశారంటే ఒక హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆయిల్ ఎగస్ట్రా పోసుకున్న ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు నైన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అయితే ఈ బండికి గేజ్ ఓకే ఇప్పుడు నైన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆయిల్ పోసి మీకు ఆయిల్ చూపిస్తాను ఏడ వరకు ఉన్నది చూడండి పైన దీనికంటే పెరగకూడదు కింద ఒక లైన్ ఉంటుంది ఆ లైన్ కంటే తగ్గకూడదు ఎందుకంటే మీకు బోర్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే కంపల్సరీగా ఆయిల్ అనేది చెక్ చేసుకోండి దాన్ని తగ్గకుండా చూసుకోండి ఎందుకంటే బిల్ అనేది ఎక్కువ కాకుండా ఆ బోర్ వరకే ఆ బోర్ వరకే చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది మీరు ఆయిల్ అనేది లేట్ చేస్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇంజిన్ అయితే మనకి రెడీ అయిపోయింది మీరు ఇంజిన్ రెడీ చేసుకున్న తర్వాత కంపల్సరీగా ఎయిర్ ఫిల్టర్ అండ్ కార్బర్డర్ కంపల్సరీ క్లీన్ చేసుకోవాలి క్లీన్ చేసుకుని బండి అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఇది బాడీ మీకు ఈ బాడీలో కనెక్షన్ అనేది ఎలా ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి మీకు పైన ఇమేజెస్ కనబడుతుంది కదా ఇమేజెస్ సీట్లో చూడండి కనెక్షన్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు అన్నీ చూపించాను ఇప్పుడు కానీ ఎందుకు చూపించడం అని చెప్పేసి చేస్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడు కనెక్షన్ అని ఇచ్చేసాము కనెక్షన్ అని ఇచ్చేసిన తర్వాత బండి స్టార్ట్ చేస్తాను స్టార్ట్ చేసి మీకు బీటింగ్ అయితే వినిపించడం ఎందుకంటే మైక్ రికార్డింగ్ కరెక్ట్గా ఉండదు అందువల్ల మీకు క్లారిటీ ఉండదు ఓకే నా బండి అయితే స్టార్ట్ అయింది బండి అయితే ఇంజిన్ బీటింగ్ అయితే యాక్సిడెంట్గా ఉంది ఏం సౌండ్ గిండ్ లేదు బండి స్టార్ట్ అయింది ఒకసారి మీకు బ్యాక్ సైలెన్సర్ చూపిస్తాను ఎందుకంటే బ్యాక్ సైలెన్సర్లో ఇంతకుముందు మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆయిల్ ఉండింది ఈ విధంగా స్మోక్ వస్తుంది ఆ స్మోక్ గురించి మనం ఏం పట్టించుకోలేదు మనకి ఆటోమేటిక్గా ఆ స్మోక్ అనేది తగ్గిపోద్ది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం బోర్ చేసినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అంటే ఈ స్మోక్ అనేది ఒక థౌసండ్ కిలోమీటర్ లోపల తగ్గిపోద్ది లేదా ఫైవ్ హండ్రెడ్ తగ్గిపోద్ది మీరు మాత్రం బోర్ చేసినప్పుడు సెవెన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఆయిల్ మార్చాలి ఓవర్ స్పీడ్ వెళ్ళకూడదు త్రిబుల్ డ్రైవింగ్ చేయకూడదు కంపల్సరీగా ఏడు వందల యాభై కిలోమీటర్కి ఇంజన్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటే ఈ లోపల స్మోక్ కానీ ఆగిపోద్ది ఓకే ఫ్రెండ్స్ బోర్ ఫీడింగ్ అనేది ఎలా చేయాలో చూసారు కదా మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా వాట్సాప్ నెంబర్కి వాయిస్ మెసేజ్ చేయండి వీడియో మీద మీ అభిప్రాయం ఏదో కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ జై హ